അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോയെ വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ താഴെ കാണുന്ന താഴെയാണ് ടൂൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് സൂം സൂം ചെയ്യുന്ന ടൂൾ വരുന്നത് ഈ ടൂൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് പലവരും പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇവിടെ സൂം ചെയ്യാം ഇവിടെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ല നമ്മൾ പഴയ ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഈ ടൂളിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ആവും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ഔട്ട് ആവും ഇതിലങ്ങനെ ആവില്ല ഈ പുതിയ വേർഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തൊട്ടാൽ മാത്രമേ അവിടെ സൂം ആവും ഈ പുതിയ വേർഷൻ ഇത് ചെയ്യാൻ അത്ര ഈസി ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സൂം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് കൺട്രോൾ പിടിക്കുക പ്ലസ് സ്പേസ് ബാർ അതായത് നമ്മൾ സ്പേസ് പിടിക്കുക കണ്ടില്ലേ ടൂൾ മാറുന്നത് കൺട്രോൾ പിടിച്ച് സ്പേസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ആവും സൂം ഇൻ ചെയ്യുക താഴേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പഴയ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഏത് ഭാഗമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൺട്രോൾ സ്പേസ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം മാത്രം സൂം ആവും സൂം ആവും അതാണ് പഴയ വേർഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സൂം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സൂം ചെയ്യണം ഇതിൽ വരുന്നത് പഴയ വേർഷനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം മാത്രം സൂം ചെയ്യാം പിന്നെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചും ചെയ്യാം നേരെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചതിന് പകരം ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ഔട്ട് ആവും അതായത് ചെറുതാവും സൂം ചെയ്യാൻ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് സൂം ടൂൾ എടുക്കുക സൂം ചെയ്യാൻ സെറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ടൂൾ വരും സെറ്റ് ആണ് സൂം ടൂൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സ്പേസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ടൂൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ സെലക്ഷൻ ടൂളിലായിരുന്നു ഈ സെലക്ഷൻ ടൂളുകളുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ആവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യണം അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഈ ലെയറിൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലെയറിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലെയറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയർ കാണണ്ട കാണാതെ ഈ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ആവില്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആവും ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കാണണ്ട എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കാണണ്ട ലാസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഈ കണ്ണിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലെയറിനെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് ലെയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ലെയർ വരുന്നുണ്ട് ഈ ലെയേഴ്സ് പിന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗത്തിനാണ്
ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിക്ചറൊക്കെ ലയിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലയിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചെറുതായിട്ട് കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ചില പിക്ചർ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടാൽ മതിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ലയിച്ചു പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കളർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കളർ കൊടുത്താലും ഒന്നും കൂടെ വൃത്തിയായിക്കാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതല്ല ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമുക്ക് കളർ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ലെറ്റർ ടൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കളർ കുറച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ പിക്ചേഴ്സും നമ്മൾ ഇതേപോലെ കളർ കൊടുച്ച കുറച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ നോർമൽ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കളർ ടോണ് ഇത് സത്യത്തിലൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ചെറിയ ഓരോ ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലെയറിനെ ഓരോ രീതിയിലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇതേപോലെ ലയിപ്പിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളേഴ്സൊക്കെ ഒരു ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇതേപോലെ ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫിൽറ്ററിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആരോക്കി താഴത്ത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓരോന്നിനും കാണാം ഓരോന്നിനും നമ്മളിതിൽ പോയി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ആരോക്കി അടിച്ചാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിപ്പോയി ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പിക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം സോൾവ് നോർമൽ നോർമലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് അടുത്തത് ഈ ലെയറിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലെയറിനെ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലെയറിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കണ്ടില്ലേ ഈ ലെയറിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ആവില്ല കാരണം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്നവരെ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തിടാം ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ഈ ലോക്ക് മറക്കരുത് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ലെയറിന് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഈ താഴെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലെയറിൽ ഇനി ലെയറിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് വരുന്നത് ഇത് ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പം ആ ലെയർ ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാമല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലെയറിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലെയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടൈറ്റിലിന് നമ്മൾ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ടൈറ്റിലിന് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്രിയേറ്റ് ആവും അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ലെയർ അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആവട്ടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലെയറിൽ വേണം അതിനെ ആഡ
അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ എഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് അതായത് സ്റ്റൈല് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ടൂളും എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ലെയർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ലെയർ ഈ ലെയറിന് നമുക്കൊരു ഷാഡോ കൊടുക്കും അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഫ് എക്സ് അതായത് ടൈല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലും ഇവിടെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കും ബെവൽ ആൻഡ് എംബസ് അതായത് എംബോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിക്കും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് എടുക്കുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത ശേഷം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഈ വിൻഡോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് ബെവൽ ആൻഡ് എംബോസ് അതായത് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിനെ ഇതിന് നമുക്ക് എംബോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിനെ പൊങ്ങി കാണാം ഒരു ചെറിയ ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെവൽ ആൻഡ് എംബസ് വരും ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കൂടെ വരും നമ്മൾ ഏതിലാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കൂടെ വരും ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലിക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആ ഓപ്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിൽട്ടർ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഇത് ഫിൽറ്റർ അല്ല ലെയർ സ്റ്റൈലാണ് ലെയറിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്തു ആ ഷാഡോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഷാഡോ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഷാഡോൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഒഴിവാക്കി ഷാഡോ പോകും അപ്പം എംബോസ് ബവലൻ്റെ എംബോസ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എംബോസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബൗൺസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എംബോസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് മാത്രം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടേ പൊങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാണാം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ അതിലൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് പൊന്തി വന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബട്ടണൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എംബോസ് എന്നുള്ളതിന് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ അറിയുള്ളൂ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ടർ എംബോസ് ഇന്നർ എംബോസ് ഇന്നർ എംബോസ് കൊടുത്താലേ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നർ എംബോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും നമ്മൾ എംബോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ എംബോസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എംബോസ് ചെയ്ത് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുറത്തേക്ക് പോകും ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരിക ആ സെലക്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നർ ബെവൽ കൊടുക്കുക ഔട്ടർ ബെവൽ കൊണ്ട് പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്താണിത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കണ്ടില്ലേ ഇത് സൈസ് എംബോസിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എഡ്ജ് പറഞ്ഞ ഷാർപ്പ് എഡ്ജാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് വരും അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം ഒരു എഫക്റ്റ് വരും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ല ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി സ്ക്രീന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോ ലെയർ സ്റ്റൈൽ കണ്ട അതേ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഡിസ്വൾ കണ്ടില്ല നേരത്തെ
സ്ട്രോക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് നമ്മളതിന് ഒരു വൈറ്റ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ സ്ട്രോക്ക് വന്നു ഇനി ഇവ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് ഉണ്ട് ഈ ഔട്ട് സൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒന്നും കൂടെ ആ നമ്മൾ ആ ലെറ്ററിനെ ഒന്നും കൂടെ കാണുകയും ചെയ്യും സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകും വൈറ്റ് ഇനി ഇൻസൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വൈറ്റിൻ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കളർ കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മാക്സിമം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട് സൈഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ കൊടുക്കുക സെൻറ്ററും കൊടുത്തിട്ടാലും കുറച്ച് അകത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഔട്ട് സൈഡ് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര വലുതാക്കിയാലും ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലേ ചില ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പലരും വിചാരിക്കും ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് സ്ട്രോക്ക് വലുതാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് സംഭവം അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണല്ലേ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ചെറുതാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബെവൽ ആൻഡ് എംബേഴ്സ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതൊരു ചെറിയ ത്രീ ഡി ഓപ്ഷൻ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ടൈറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അധികം പൊന്തിയത് കാണാത്തത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഇത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എംബോസ് ചെയ്തെടുത്തു അതായത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ ഈ വൈറ്റ് വരുന്ന ഷാഡോ വരുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഈ ഷാഡോ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതതിൻ്റെ സൈസാണ് വരുന്നത് ഷാഡോൻ്റെ അതായത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന സൈസ് ഷാഡോൻ്റെ സൈസ് ഇത് മുകളിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്ന ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് താഴേക്കാണ് ഷാഡോ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുക ആംഗിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഡോ നേരെ മുകളിൽ പോകും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ കൊടുക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ കളർ ഡെപ്ത്ത് അപ്പോഴേ ഷാഡോ ആയി തോന്നുള്ളൂ ഫുൾ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കളറായി വരും ഇനി ഇങ്ങനെ കള ഷാഡോ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഫുൾ കളറായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷാഡോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷാഡോ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഷാഡോ ഇനി ഇതിൽ വരുന്നത് സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് വരുന്നത് ഇന്നർ ഷാഡോ ഈ ഇന്നർ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അതായത് അകത്തേക്ക് ഷാഡോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നർ ഷാഡോ ഇന്നർ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തേക്ക് ഷാഡോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് അത് വരിക അത് നമ്മൾ അത് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത് കാണൂല അധികം ഒരു എന്താ പറയുക കാണൂല അത് കണ്ടില്ലേ അത് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് വരുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ അത് വരുന്നില്ല വലിയ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത് ഈ ഇന്നർ ഷാഡോ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബെവല ആൻഡ് എംബസും വരുന്നത് അത് ഇത് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻ്റും ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇതും അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനൊന്നും അത്ര അത്യാവശ്യമല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ബെവല ആൻഡ് എംബസ് ലെവൻ ബെവല ആൻഡ് എംബോസ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ നമ്മൾ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ബെവല ആൻഡ് എംബോസ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ അതേപോലെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യ
നമ്മളുടെ ബ്ലാങ്ക് ആ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയി മാറും അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഡിലീറ്റ് പഠിച്ചു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പുതിയ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു ലെയറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ഫോൾഡറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു ഇത് മാസ്ക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ കാണുക മാസ്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസും പഠിച്ചു അടുത്തത് ഈ ടൂളിൽ വരുന്നത് എലിപ്സ് ടൂളാണ് ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് അത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്രകാരം എടുക്കാം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് ലാസോ ടൂൾ ഈ ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതും സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ഇതും സെയിം സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിലവരൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫോട്ടോ അടിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സെലക്ഷൻ ടൂളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ 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 പോയി ഇങ്ങനെ 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 കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു സെലക്ഷനായി മാറും പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ പോവും അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും കിട്ടുമോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെലക്ഷൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാസ ടൂളിന് വരുന്നത് എൽ എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സെലക്ഷൻ ചെയ്താലും ആ സെലക്ഷൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുക ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഏതൊരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഇപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ ടൂൾ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടെ സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കണം അതേപോലെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ കുറച്ച് ഭാഗം മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾട്ട് പിടിക്കുക ആൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആൾട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലാസോ ടൂളിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഭാഗം ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ആയിട്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇത് നടക്കില്ല ഇത് ചെറിയ സിമ്പിൾ ഒക്കെ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഭാഗം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലാസോ ടൂൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ലാസോ ടൂൾ കൊണ്ട് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് പോളിഗണൽ ലാസോ ടൂൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും സെയിം ലാസോ ടൂൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസോ ടൂൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ മൗസ് നിന്ന് ക്ലിക്ക് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ വരച്ച് തീരുന്നവരെ അതിൽ പിടിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 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 പ്രസ് ചെയ്ത് പോകാം കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഇങ്ങനെ 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 പോകാൻ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഈ രണ്ട് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയ സംഭവം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ വരുന്നത് ലാസോ ടൂളിന് എല്ലാം സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഈ ടൂൾ വരുന്നത് ഇപ്പം ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജ് ചെയ്യണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഫോട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ പെർഫെക്ഷൻ
ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ പോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ പെൻ ടൂളാണ് നമ്മളെല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ പെൻ ടൂൾ പെൻ ടൂൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻ ടൂൾ കിട്ടും പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൂളാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പെൻ ടൂൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെൻ ടൂൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഒരു ക്ലിക്ക് കിട്ടു അടുത്ത ക്ലിക്ക് കിട്ടു നമുക്ക് എഡ്ജ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂം ചെയ്യാം വേറെ ഏത് ടൂൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടും ആൾട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ വളക്കാനും തിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഒരു ക്ലിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിൽക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രൂപം മാറിയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വളഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരണമെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വളഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക ഈ ഒരു ലൈനിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ബെൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആൾട്ട് പിടിക്കുക ആൾട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പെൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ സെലക്ഷനെ നമുക്ക് ഇത് പാത്ത് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ഈ ഭാഗത്തിനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ പെൻ ടൂൾ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെ പാത്ത് എന്ന് പറയും ഈ പാത്തിനെ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി കൺട്രോള് പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ഷൻ ആയി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ഷൻ ആവും ഇനി മേക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ മേക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫെദർ എന്നിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഫെദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ കറക്റ്റ് ഷാർപ്പായിട്ടായിരിക്കും കട്ടാവുക ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഫെദർ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു ഈ സെലക്ഷൻ ഇട്ടു ഈ സെലക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും സെലക്ട് ഇൻവേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഷാർപ്പായിട്ട് കട്ടായി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഫെദർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാം ഫെദർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാം ഫെദർ സെലക്ഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെദർ കിട്ടും ഈ ഫെദറിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോഴും ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിമം രണ്ട് ഫെദർ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ അധികം മനസ്സിലാവില്ല രണ്ട് ഫെദറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം മനസ്സിലാവില്ല ഈ അഡ്ജ് ഓവർ ഷാർപ്പായി കഴിഞ്ഞ് ഈ മുടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വൃത്തിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഫോട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടെങ്കിലും ഫെദർ കൊടുക്കുക ഇനി ഫെദറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഞാൻ എന്താണെന
ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള എല്ലാ ഇതിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഈ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് ഇത് ഈ പേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലുതാണ് എ ഫോർ സൈസാണ് ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളൊരു പിക്ചറിനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈസൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഇത്ര ഭാഗം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്രോപ്പ് സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ആ വേണ്ട ഭാഗം മാത്രം ക്രോപ്പ് ടൂൾ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഭാഗം മാത്രത്തിന് സെലക്ട് അതിനെ ആ പേജിൻ്റെ സൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈസിലേക്ക് മാറും അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ പേജിൻ്റെ സൈസ് മാറും പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലുള്ള സൈസ് കിട്ടില്ല നമ്മളെ സൈസ് ആ സൈസിലേക്ക് മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സൈസിലേക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഒരു സൈസിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈ സൈസിലേക്കാണ് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ സെലക്ഷൻ വരും ഏ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം ഇനി നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാക്കിയാലും ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അത് ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഏതാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ സൈസിലാവും വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഈ ഫയൽ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയോ മാറ്റണം അപ്പോൾ ഏതിലാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് നാല് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആറ് നാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആറ് നാല് ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോട്ടോൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെല ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈസ് ആറ് നാല് ഫോട്ടോ ആയി മാറും